చేస్తున్నాము మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ పై స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నెంబర్లకు ఫోన్ చేసి నివృత్తి చేసుకోగలరు నమస్తే అండి నమస్తే అండి డాక్టర్ చెప్పండి అసలు డిస్క్ సమస్య అంటే ఏమిటి డిస్క్ సమస్య అంటే చూడండి ఇది ఒక వేణుమొక్కలో వచ్చే ప్రాబ్లం అనమాట దీనికి మనం స్పాండలోసిస్ అన్నట్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో స్పాండలోసిస్ అంటే మనకు స్పాండలో అంటే స్పైన్ అంటే మన వేణుపోస లోసిస్ అంటే దాంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే పెథాలజీ వస్తే దానికి స్పాండలోసిస్ అంట అంటే ఈ వేణుపోసాలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్కి మేము స్పాండలోసిస్ అన్నట్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుందండి యూజువల్లీ ఇముకలు ఉంటాయి అనమాట మన వేణుపోసాలో సో ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ త్రీ ముప్పై మూడు ఇముకలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఇముకల్లో ఈ ఇముకల్లో మనకు ఏజ్ పరంగా కానీ లేదంటే ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ పడడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ డీజనరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట డీజనరేటివ్ ఆర్థరైటిస్ జరుగుతుంది అక్కడ ఈ డీజనరేటివ్ ఆర్థరైటిస్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం భారం అనేది మనకు డిస్కుల మీద పడడం జరుగుతుంది సో ఈ డిస్కుల మీద భారం పడి పడిన తర్వాత ఇక్కడ చాలా రకాల ప్రాబ్లం అనేది కావచ్చు కొంతమందికి డిస్క్ అనేది బల్జ్ కావచ్చు డిస్క్ బల్జ్ అంటే దాంట్లో కొంచెం వాపు రావచ్చు కొంతమందికి అంటే దీంట్లో టీయర్ కూడా కావచ్చు అండ్ కొంతమందికి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కొన్ని లక్షణాలు అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది ఆ లక్షణాలు ఏంటంటే కొంచెం నొప్పి రావడం మెడ ఒకవేళ ఇదే స్పాండలోసిస్ మనకు నెక్లో వచ్చింది అనుకోండి దానికి మేము సర్వైకల్ స్పాండలోసిస్ అంటాము అదే మనకు బ్యాక్లో వచ్చింది అనుకోండి అంటే లోవర్ బ్యాక్ నడుములో వచ్చింది అనుకోండి దీనికి లుంబార్ స్పాండలోసిస్ అని చెప్తూ ఉంటుంటాం అనమాట అండ్ ఈ స్పాండలోసిస్ రావడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు ఏముంటాయి అసలు ఇది దేనివల్ల వచ్చేస్తుంది జనాలకి బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది నెక్ పెయిన్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి అంటే మనకు నెక్ పెయిన్ అనేది చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ద ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్స్ అనమాట మొబైల్ ఫోన్స్ అవర్స్ టుగెదర్ ఒకే పొజిషన్లో యూజ్ చే చేయడం జరుగుతుంది దాని మూలంగా ఏంటంటే కాన్స్టాంట్లీ మన డిస్క్ మీద ఒకే ఒక చోటనే ప్రెషర్ పడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇలాగే మనకు ఎక్కువగా డెస్క్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు అంటే క్లారికల్ వర్క్ కానీ లేదంటే సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేయడం కానీ ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది లాంగ్ టర్మ్ వరకు ఒకే పొజిషన్లో మనం కూర్చొని పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీని మూలంగా కూడా మనకు ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లం అనేది రావచ్చు అండ్ దాని తర్వాత యాజ్ ఐ సైడ్ కొంచెం అరిగిన తర్వాత ఇముకలు కొంచెం అరిగిపోయినాయి అనుకోండి అప్పుడు కూడా ఈ ప్రాబ్లం రావడం జరుగుతుంది అండ్ దీని తర్వాత హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ హైపర్ ఫ్లెక్షన్ అని చెప్తాం హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫ్లెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ బండిలో పోతున్నాము వెనుక నుంచి ఒక బండి వచ్చి డాష్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఆ టైంలో మన నెక్ అనేది పూర్తిగా ఇలా వెనుకకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆర్ ఎస్ మేము ఎవరికైనా డాష్ ఇచ్చినామంటే ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ ఫ్లెక్షన్ వల్ల కూడా ఈ డిస్క్ మీద భారం పడి ప్రాబ్లం అనేది ఏర్పడవచ్చు అనమాట సో ఇట్లాంటివి చాలా కారణాలు అండ్ ప్రొఫెషనల్ రిలేటెడ్ కూడా ఈ డిసీజ్ ఉంటుంది ప్రొఫెషనల్ రిలేటెడ్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు లేబర్ పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు మ్యాక్సిమం భారం అనేది తల మీద మోయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ ఎక్కువ భారం అనేది తల మీద మోయి వెళ్ళడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనకు ఏర్పడవచ్చు అనమాట అండ్ దీంతో సహా మనకు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్ అయింది కింద పడినాము ట్రామా జరిగింది సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్ ఇట్లాంటి సందర్భాల వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు చూసుకోవచ్చు అండి రెడ్ డాక్టర్ మన ఫస్ట్ కలర్ లైన్లో ఉన్నారు లక్ష్మి చీరాల నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి లక్ష్మి గారు చెప్పండి జంగారెడ్డి మాట్లాడండి నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ చెప్పండి సార్ ఏం ప్రాబ్లం ఉంది కాల నొప్పులు సార్ బాగా కాల నొప్పులు నిలవడానికి రాదు జరగే కాల గుంది కింద అచ్చా తిమ్మిర్లు ఉన్నాయండి కాళ్ళలో తిమ్మిర్లు లేవు సార్ అచ్చా ఈ నొప్పులు మీకు ఎక్కడ ఉన్నాయి మోకాళ్ళలో ఉందా లేదంటే మెడమలో ఉందా లేదంటే మొత్తం కండరాల్లో ఉందా మొకాల్లో సార్ మొకాల్లో ఉన్నాయి అచ్చా అచ్చా ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉందండి ఈ ప్రాబ్లం మీకు ఇది ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు సార్ ఓకే నడుస్తున్నప్పుడు సౌండ్స్ రావడం ఏమైనా జరుగుతుంది అండి సప్పుళ్ళు వస్తాయా సప్పుడు ఏం రావు సార్ ఒకసారి వస్తుంది అచ్చా అచ్చా సో కూర్చొని లేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా అనిపిస్తుంటుందా లేదంటే నడుస్తున్నప్పుడే విపరీతంగా బాధ వస్తుంది అచ్చా అచ్చా ఎంత ఎంత దూరం వరకు వాకింగ్ చేయగలుగుతున్నారండి మీరు ఓకే 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 రైట్ అండి అండ్ వాపులు ఏమైనా వచ్చాయా 
ఆపులు ఏం లేవు సార్ ఆపులు నొప్పులు ఉంటాయి కానీ ఆపులు ఉండవు ఓకే రైట్ అండి సో మీకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లంకి మేము ఆర్థరైటిస్ అనేది చెప్తూ ఉంటామన్నమాట ఆర్థరైటిస్ అంటే ఒక రకమైన వాతం ఆర్థరైటిస్లో ఆల్మోస్ట్ మనకు వందకైనా ఎక్కువ రకాలు ఉన్నాయి కానీ మీకు వచ్చిన ఆర్థరైటిస్కి డీజనరేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఫాస్టివ్ ఆర్థరైటిస్ అని చెప్తూ ఉంటామన్నమాట ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అంటే రెండు ఇముకల మధ్యలో మనకు ఒక గుర్జు పదార్థం ఉంటుంది అన్నమాట మోకాళ్ళలో సో ఆ గుర్జు పదార్థంకి మనం కార్టిలేజ్ అని చెప్తూ ఉంటాము ఈ కార్టిలేజ్ అరిగిపోయిన తర్వాత ఈ గ్యాప్ అనేది కొంచెం తక్కువైపోయి ఇముకలకి ఇముకలు తగలడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు మనకు విపరీతంగా నొప్పి రావడం జరుగుతుంది నడుస్తున్న ఇది దీంట్లో కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయండి ఇనీషియల్లో ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే లాంగ్ దూరం వరకు నడుస్తేనే నొప్పి రా వస్తుంది మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడే నొప్పి వస్తుంది సో ఇది ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉంటుంది అదే స్టేజెస్ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి కొంచెం న కొంచెం నడిచినా కూడా ఇబ్బంది చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ చాలా పూర్తిగా గుర్జు పదార్థం అరిగిపోయింది అని ఇముకలు కూడా అరిగిపోతున్నాయి అన్నట్లు స్టేజ్లో ఏమ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం పనుకున్నప్పుడు కూడా ఇటువైపు నుంచి అటువైపు టర్న్ అవుతున్నప్పుడు కూడా మన మోకాళ్ళలో నొప్పి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు ఉన్న ఆర్థరైటిస్ సో దీనికి మనకు హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ చాలా మంచి చికిత్స అనేది అందుబాటులో ఉందండి కానీ మీరు ఇప్పటి నుంచి ఏం చేసుకోవాలి ఏం చేయాలి జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలంటే మీరు కింద కూర్చోవడం ఈ రోజు నుంచి కంప్లీట్గా మానేయాల్సిన అవసరం వస్తుందండి అలాగే కింద కూర్చున్నారనుకోండి ఈ ప్రాబ్లం తక్కువ అనేది కాదు సో కింద కూర్చోవడం మానేయాలి ఎక్కువగా మెట్లు ఎక్కకూడదు అండ్ భారం అనేది లేప లేపడం పూర్తిగా బంద్ చేసేయాలి సో ఈ పని చేస్తూ కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయండి కూర్చొని చేసే ఎక్సర్సైజెస్ ఆ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ మీ దగ్గరలో ఉన్న హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ క్లినిక్కి మీరు విజిట్ అవ్వండి ఒక్కసారి హోమియో హోమియో నుంచి మీకు ట్రీట్మెంట్ జరిగింది అనుకోండి ఇది పూర్తిగా శాశ్వతంగా వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది చాలామంది ఇందులో తప్పు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ నొప్పి తక్కువ అయినట్లు మందులు వేసుకోవడం జరి చేస్తూ ఉంటారు సో దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెల ఒక సంవత్సరం నుంచి నొప్పులు ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ నొప్పు ఈ మందుల వల్ల అప్పటికప్పుడు మీకు మంచిగా అనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట మళ్ళీ రీఅపియర్ అవుతుంది సో ఇలా వాడడం వల్ల ఏమవుతుంది బట్ డిసీజ్ ఎక్కువైపోతుంది వ్యాధి అనేది మనకు ఎక్కువైపోతుంది చలో పోయి తగ్గింది కదా మందులతో అని మనం ఎక్కువ పని చేయడం వల్ల వ్యాధి ఎక్కువైపోవడం జరుగుతుంది సో బెటర్ కొంచెం తక్కువనే పెయిన్ కిల్లర్స్ యూజ్ చేసి శాశ్వత పరిష్కారం కోసం హోమికేర్ ఇంటర్నేషనల్ క్లినిక్కి మీరు విజిట్ అవుతే డెఫినెట్లీ మీ ప్రాబ్లం అనేది క్యూర్ అవుతుంది అండి మనకి నెక్స్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు కాసయ్య సూర్యపేట నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు చెప్పండి చెప్పండి కాశయ్య ఏం ప్రాబ్లం ఉంది సార్ నాకు నడుము నొప్పు మెడల నొప్పులు బాగున్నాయి సార్ అచ్చా ఎప్పటి నుంచి ఉందండి సార్ ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర కలి సంవత్సరం మంచి నన్ను బాధిస్తుంది సార్ ఓకే ఓకే మళ్ళీ చేతుల్లో తిమ్మిర్ రావడం గాని మంటలు రావడం కాళ్ళు గుంజడం చేతులు గుంజడం ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయా చేతులు గుంజడం లేదు గాని కాళ్ళు గుంజడం సార్ తొడల్లో సూదులు కుచ్చేట చుక్కు చుక్కున వస్తాయి సార్ అచ్చా అచ్చా ఓకే అరికాలల్లో మంటలు ఏమైనా వస్తాయండి చెప్తాను నేను సో ఇదేంటంటే మనకు లుంబార్ స్పాండలోసిస్ అండ్ సర్వైకల్ స్పాండలోసిస్ అనమాట ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ మనం దాటినాం అనుకోండి సో డెఫినెట్లీ ఈ ప్రాబ్లం మనకు ఏర్పడడం జరుగుతుంది కొంతమందిలో సిమ్టమ్స్ అనేది అస్సలు కనబడవు కొంతమందిలో అర్లీగా సిమ్టమ్స్ అనేది కనబడుతూ ఉంటాయి సో మీకు కూడా నేను దీనికైనా ముందు చెప్పినట్టు ఏం జరిగిందంటే డిస్క్ కొంచెం ఉబ్బిపోయి ముఖ్యంగా ఇది జరగడం ఒకవేళ నడుము నొప్పి ఉందనుకోండి ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అండ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ లెవెల్స్లో మీకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ డిస్క్ అనేది కొంచెం ఉబ్బిపోయి అక్కడ నుంచి బయటికి వస్తున్న నరాలకి ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ నరం ఎక్కడెక్కడ వరకు వెళ్తుంది ఆ నరం పూర్తి కాళ్ళ వరకు వెళ్తుంది అనుకోండి సో ఆ కాళ్ళు మొత్తం మీకు గుంజడం జరుగుతూ ఉంటుంది లాగినట్లు అనిపించడం గుంజినట్లు అనిపించడం అండ్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తిమ్మిర్లు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో తిమ్మిర్లతో సహా అప్పుడు కూడా మనం సరిగ్గా జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదనుకోండి ఆ టైంలో మంటలు రావడం అండ్ మీరు చెప్పినట్లు తొడ భాగంలో కానీ ఇలా పిసికినట్టు నొప్పి అనేది అవుతుంది అన్నట్లు చెప్పారు సో ఇది ఎక్కువ అయ్యే అవకాశ ఎక్కువ అయ్యే లక్షణాలు అనమాట ఇవి మీకు చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అన్నట్లు అర్థం ఇప్పుడు ఇందులో చూడండి సార్ 
మొత్తం భారం మనం డాక్టర్ మీద కానీ మెడ్ మెడిసిన్స్ మీద కానీ వేయలేము వై బికాస్ ఇది ఒక డీజనరేటివ్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ డీజనరేటివ్ అంటే అరుగుదల వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఇది ప్రోగ్రెసివ్ ఉంటుంది అంటే అరుగుదల ఆగదు ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది ఇందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పేషెంట్ అనేది చేయాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డాక్టర్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అంటే సరిగ్గా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు డైలీ మనం మందులు అయితే చాలా మంచిగా పత్యంతో వాడుతున్నాం కానీ డైలీ కింద కూర్చుంటున్నాము లేదంటే డైలీ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాము లేదంటే మొత్తం నవార్ మంచాల్లో పండుకుంటున్నాము మెత్త ఉన్న మంచాల్లో పండుకుంటున్నాము ఇట్లాంటి ఒకవేళ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ మీరు ఎన్ని ఎంత మంచి మందులు వాడినా మీకు రిజల్ట్ అనేది రావడం జరగదండి దీంట్లో కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఉంటాయి సో హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్లో ఏంటంటే మీకు ఈ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువగా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా చేయలేదనుకోండి సో ఈ ప్రాబ్లం తక్కువ కానివ్వదు అనమాట సో మెయిన్లీ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుండాలి ఒకసారి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ క్లినిక్కి విజిట్ అవ్వండి మీకు ఏ ప్రాబ్లమ్కి ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అది మీకు చెప్పి అండ్ ఏం పత్యం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అన్నట్లు అది ప కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి అండ్ అప్పుడు మెడిసిన్స్ వాడితే డెఫినెట్గా తక్కువ అవడం జరుగుతుంది అండ్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్లో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కోసం మేము జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ సిమిలిమమ్ మెడికేషన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అంటే మీ బాడీకి సూట్ అయినట్లు మెడిసిన్స్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీని నుంచి ఈ ప్రాబ్లం శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది కొంచెం టైం పడొచ్చు ఎందుకంటే పది సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అని అని చెప్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం టైం పడొచ్చు కానీ డెఫినెట్లీ ఈ ప్రాబ్లం నుంచి మీరు బయటపడతారండి అతి తొందరలోనే మా దగ్గర ఉన్న హోమియోకేర్ క్లినిక్కి విజిట్ అవ్వండి అండ్ ఖచ్చితంగా యూల్ బి గెటింగ్ రిజల్ట్ అనమాట నొప్పి నొప్పి వేరే లక్షణాలు ఏముంటాయండి వచ్చేస్తున్నాయి ఓకే సార్ చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇదే ఇది కూడా అరగడం అనేది మీరు చెప్పారు ఆ ఎంఆర్ఐలో రిపోర్ట్లో సో అరగడం కూడా కావచ్చు అండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం హిప్లో అంటున్నారు కాబట్టి ఎంఆర్ఐలో మనకు నెక్రోసిస్ అనేది కూడా పదం అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఓన్లీ విని నేను పూర్తిగా డయాగ్నోస్ అనేది చేయలేను ఏమేమి ఉండొచ్చు అండ్ ఏం ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అన్నట్లు చెప్పుకోవచ్చండి ఒకవేళ ఓన్లీ డీజనరేషన్ ఉందనుకోండి ఆ టైంలో మన దగ్గర దీనికి మంచి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి ఆర్థరైటిస్లో కూడా ఆపరేషన్కి వెళ్ళే ఆపరేషన్ వెళ్ళాలి అండ్ ఆపరేషన్కి క్యాన్సల్ చేసుకొని వచ్చిన పేషెంట్స్ చాలా మంచిగా అయిపోయారు మా దగ్గర అలాగే మీకు హిప్ జాయింట్లో కూడా నార్మల్ అనేది అవుతుంది డెఫినెట్గా కానీ ఒకవేళ నెక్రోసిస్ ఉందనుకోండి నెక్రోసిస్ అంటే ఇముక అనేది పాసిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అనమాట లోపల నుంచి ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఈ ప్రాబ్లంకి కూడా సమాధానం ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లంకి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కానీ కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట సో డెఫినెట్లీ ఈ ప్రాబ్లంకి మా దగ్గర మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి కానీ పూర్తిగా ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత 
అండ్ ఆ రిపోర్ట్స్ చూసిన తర్వాత చెప్పగలుగుతాము ఎంత టైం పడుతుందని సో ఒక ఒకసారి మీరు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ క్లినిక్కి విజిట్ అవ్వండి వితౌట్ ఆపరేషన్ ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమమ్ వితౌట్ ఆపరేషన్ చేయనట్టే మనం ట్రై చేయొచ్చండి ఓకే మనకి నెక్స్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు అమెరికా గుంటూరు నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఏం ప్రాబ్లం ఉంది చెప్పండి సార్ నా పేరు అమీర్ ఖాన్ అండి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ తో మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఓకే ఏమేమి అవుతుంది ఉంది సార్ నాకు ఇది ఓకే ఇవాళ నేను మూడు ఆపరేషన్ కూడా చేశాను నాకు అచ్చా అయితే నా నెత్తి మాత్రం తగ్గలేదు దీనివల్ల నేను చాలా ఇబ్బంది పడతాను సార్ అచ్చా డిస్క్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందండి మీకు నడుములో ఉందా లేదంటే మెడలో ఉందా నడుములో ఉంది ఇప్పుడు మెడ ఏందా డిస్క్ కాడ ఉంది మేడం ఓకే 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 అండి రైట్ ఇప్పుడు చూడండి చాలామందికి ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఫార్టీ ఇయర్స్కైనా అబౌవ్ వెళ్ళారనుకోండి డెఫినెట్ రావడం జరుగుతుంది అదే సిక్స్టీ ఇయర్స్ అబౌవ్ ఉన్న వాళ్లలో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనం చూసుకోవచ్చు ఎవరికి సిక్స్టీ క్రాస్ అయిపోయింది వాళ్ళకు ఒకవేళ ఎంఆర్ఐ మనం చేయించినాం అనుకోండి డెఫినెట్లీ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ అందరికీ లక్షణాలు ఉంటాయని సో మీకు ఆల్మోస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్లకు ఆపరేషనే లాస్ట్ అన్నట్లు మ్యాక్సిమం చెప్తారు ఒకవేళ చాలా డిజనరేషన్ ఉంది లేదంటే చాలా ప్రొట్రూషన్ ఉంది అంటే ఆపరేషన్ చేయాల్సి అవసరం వస్తుంది కానీ అన్ని కేసెస్లో ఆపరేషన్ అవసరం ఉండదు సో మీకు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా రిటర్న్ అయింది అన్నట్లు చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే అండి మనకు డిస్క్ ప్రాబ్లం దేనివల్ల వస్తుంది ఇంప్రాపర్ అనేది పోస్చర్ వల్ల అంటే దాని మీద ఒత్తిడి పడడం కంటిన్యూస్లీ ఒత్తిడి పడడం వల్ల ఈ డిస్క్లు అనేది వీక్ అయిపోవడం జరుగుతుంది సో ఒక డిస్కే వీక్ కాదు కదా వేరే డిస్క్లు కూడా వీక్ అవుతుంది కానీ ఏ డిస్క్ మీద ఎక్కువ భారం పడుతుంది ఆ డిస్కే కొంచెం ఎక్కువ ప్రా ఎక్కువ బల్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేయడం ఏంటంటే అది ఒక డిస్క్కి మనం ఆపరేషన్ చేస్తాం కానీ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక డిస్క్ మంచిగా అవుతాయిపోయి కానీ వేరే డిస్క్ మీద ప్రభావం ఇంకా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఆ డిస్కులు కూడా బల్జ్ కావచ్చు ఆ డిస్క్ కూడా టియర్ కావచ్చు కాబట్టి హోమియోపతిలో ఏం చేస్తామంటే మనం మీ జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ మెడికేషన్స్తో ఈ అన్ని డిస్కులు నార్మల్ అవ్వాలి అన్నట్లు మెడిసిన్స్ ఇస్తామండి సో దట్ ఫర్దర్ అనేది ప్రాబ్లం రాకూడదు అన్నట్లు సో మీరు ఆపరేషన్ చేసుకున్నా ఏం ఇబ్బంది లేదు ఒకసారి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ క్లినిక్ మీరు విజిట్ అవ్వండి డెఫినెట్లీ ఈ ప్రాబ్లం అనేది మీకు శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోయినట్లు చేస్తాము కానీ ఆ ప్రాబ్లం ఎంతవరకు ఎక్కువ ఉంది పూర్తిగా ఇందులో రెండు రకాల సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి మీకు చెప్పాలంటే ఒకటి ఏంటంటే మైలోపతి అంటాము ఒకటి రెడికులోపతి అంటాము రెడికులోపతి అంటే చిన్న చింత చిన్న చిన్న లక్షణాలు అనమాట అవి కొంచెం కంప్రెషన్స్తో వస్తాయి జస్ట్ లైక్ తిమ్మిర్లు రావడం చేతుల్లో కొంచెం చేతులు కానీ లేదంటే కాళ్ళల్లో కానీ లాగినట్లు అనిపించడం కొంచెం మంటలు రావడం అండ్ నడవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించడం ఇది రెడికులోపతి సో ఇవి ఉన్నాయి అంటే పెద్దగా పట్టించ పెద్దగా ప్రాబ్లమ్ కి క్యూర్ చేయడానికి టైం పడదు బట్ ఒకవేళ మైలోపతి ఉందనుకోండి మైలోపతి అంటే సివియర్ కంప్రెషన్స్ ఉంటాయి దీని నుంచి నడవడానికి అటాక్సీ అంటాము నడవడానికి కూడా రాదనమాట స్టెప్ వేసి స్టెప్ తీసి స్టెప్ వేయలేము సో గేట్ సరిగ్గా ఉండదు ఒక మనిషి తాగి వెల్ వెళ్తున్నప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఆ పరిస్థితికి రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఒకవేళ ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుద్ది కానీ ఇట్ విల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్యూరబుల్ అనమాట ఒకసారి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ క్లినిక్ విజిట్ అవ్వండి డెఫినెట్లీ మీకు సమాధానం ఉంటుంది అనమాట ఓకే డాక్టర్ అసలు ఈ డిస్క్ సమస్యలు రాకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలంటారు ఇప్పుడు చూడండి డిస్క్ సమస్యలు రాకూడదు అంటే మెయిన్లీ మన డైట్ మంచిగా ఉండాలి అంటే క్యాల్షియమ్స్ విటామిన్ అనేది బాడీలో నార్మల్ ఉండాలి అండ్ యూజువల్లీ బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది అనుకోండి ఒక మేల్ మేల్ పర్సన్స్కి సో ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏముంటుంది అంటే మనం వ్యాలెట్ అనేది వెనుక పాకెట్లో పెట్టుకుంటాము పెద్ద పెద్ద వ్యాలెట్స్ ఉంటాయి సో కొంచెం క్రాస్ అయ్యి కూర్చోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో కాన్స్టాంట్లీ ఇది ఒకసారి రెండుసార్లు ఏం కాదు కానీ కాన్స్టాంట్లీ ఇలాగే పొజిషన్ రాంగ్ ఉంది ఆ పొజిషన్లోనే కూర్చుంటున్నాము ఆ టైంలో ఈ ప్రాబ్లం రావడం జరుగుతుంది అండ్ సిట్టింగ్ పోస్చర్ సిట్టింగ్ పోస్చర్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి పూర్తిగా ఇలా వంగి కూర్చున్నాం అనుకోండి సో మనకు బ్యాక్లో ఆ ఎఫెక్ట్ పడడం జరుగుతుంది అలే అలా అదే స్ట్రైట్ స్ట్రైట్గా ఇలా కూర్చున్నాం అనుకోండి ఈ ప్రాబ్లం రాదు అండ్ అదే మనకు మెడలో ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద మెత్తలు అంటే దిండులు అంటారు ఆర్ స్పిల్లోస్ 
సో పెద్ద పెద్ద మెత్తలు అనేది వాడడం చేయకూడదు అనమాట ఇది చిన్న గుండాలి అండ్ సైడ్కి పనుకుంటున్నప్పుడు మీ భుజం ఎంత ఉంది ఎంత లావు ఉంది అంత భుజం అంత లావుగా ఒక పిల్లో అనేది వాడ వాడాలి అండ్ ఎక్కువగా భారం అనేది లిఫ్ట్ చేయకూడదు భుజం మీద కానీ లేదంటే తల మీద కానీ అండ్ వంగి వెయిట్ అనేది ఎక్కువగా లిఫ్ట్ చేయడం అనేది చేయకూడదు ఏదైనా ఎక్కువ ఏదైనా లిఫ్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు చూడండి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కాంపిటీషన్స్లో ఒలింపిక్స్లో ఎట్లా చేస్తారు కూర్చొని వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసుకొని లేస్తారు వాళ్ళు కానీ వంగి లిఫ్ట్ చేయరు వంగి లిఫ్ట్ ఎందుకు చేయాలంటే బ్యాక్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కాబట్టి సో మన ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో కూడా ఈ హ్యాబిట్కి మనం కల్టివేట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఏదైనా కింద నుంచి భారమైన వస్తువు తీసుకుంటున్నాం అంటే కూర్చొని దానికి తీ పట్టుకొని లేవ్వాలన్నమాట సో ఈ జాగ్రత్తలు మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి డెఫినెట్లీ ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిన ముందే మనం కాపాడుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ కార్ లైన్లో ఉన్నారు యాసిమ్ కర్నూరు నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు మీ సమస్య ఏమిటి డాక్టర్ గారితో వివరించండి యాసిమ్ గారు చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఏం ప్రాబ్లం ఉంది వాలికం సలాం చెప్పండి యాసిన్ గారు ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉంది సార్ ఈ ప్రాబ్లం రెండు సార్ ఎంత వయసు ఎంత ఉంటుంది యాసిన్ మీది ఓకే ఏం పని చేస్తారు మీరు ఓకే అండి చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇంత చిన్న వయసులో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో మీకు బ్యాక్ పెయిన్ రావడం జరిగింది అంటే దీనికి రెండు కారణాలు అనేది ఉండొచ్చు అండి ఫస్ట్ మీరు ఎంఆర్ఐ చేయించుకోవాలన్నమాట ఎంఆర్ఐ కానీ సిటీ కానీ లేదంటే మినిమం ఎక్స్రే చేయించుకోండి ఈ ఎక్స్రేలో మనకు తెలుస్తుంది ఏదైనా డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఒకవేళ డిస్క్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మీ హార్డ్ పనితో మీ బరువు పనితో మీకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది రావడం జరిగింది రెండోది ఏంటంటే చిన్న పిల్లల్లో యూజువల్లీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఈ ప్రాబ్లం రాదు ఒకవేళ వచ్చిందంటే అగైన్ మనకు వేరే ప్రాబ్లం కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం వస్తుంది స్పాండలైటిస్ అంటాము స్పాండలైటిస్ అంటే ఇది కూడా స్పైన్ ప్రాబ్లమే కానీ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అనమాట ఇందులో మనకి ఏమవుతుంది స్టిఫ్నెస్ రావడం జరుగుతుంది అంటే మూమెంట్స్ అనేది స్పీడ్గా చేయలేము నార్మల్గా చేయలేము అది స్టిఫ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అండ్ వెనుపోస ఏంటంటే మొత్తం ఇలా యూ పొజిషన్లో అయిపోతుంది అనమాట వెనుక భాగంలో సో దీనివల్ల జనాలు ఇలాగే అయిపోతారనమాట ఇలా వెనుకకు పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు హెచ్ఎల్ఏ బి ట్వంటీ సెవెన్ అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ టెస్ట్ చే చేయించుకోండి ఆ టెస్ట్ చేయించుకొని ఎక్స్రే కూడా చేయించుకొని కర్నూలులో కూడా మా బ్రాంచ్ ఉంది హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ అక్కడ మీరు విజిట్ అవ్వండి విజిట్ అవుతే మీకు ఈ రెండు వ్యాధుల నుంచి ఏ వ్యాధి వచ్చింది ఒకవేళ స్పాండలోసిస్సే ఉంది అనుకోండి అప్పుడు తొందరగా తగ్గడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మీ వయస్ కూడా చిన్నది కాబట్టి తొందర బాడీ రెస్పాండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే స్పాండలైటిస్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడులో కొంచెం ఎక్కువ టైం వరకు వాడాల్సిన అవసరం వస్తుంది బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఓకే మరి నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు శ్రీనివాసరెడ్డి వినుకొండ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు చెప్పండి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పండి మాట్లాడండి చెప్పండి సార్ ఏం ప్రాబ్లం ఉంది నాకు నడుము నొప్పి కూర్చోలేకపోతున్నాను సార్ నేను అచ్చా ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉందండి నడుము నొప్పి మీకు సంవత్సరం వచ్చి ఉంది సార్ సంవత్సరం నుంచి ఓకే ఏం పని చేస్తారండి మీరు నేను ఫార్మర్ సార్ ఓకే నడుము నొప్పి మాత్రమే ఉందా లేదంటే కాళ్ళల్లో కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది హలో నడుము నొప్పి మాత్రమే ఉందా లేదంటే కాళ్ళల్లో కూడా ప్రాబ్లం అవుతుందండి అచ్చా అచ్చా ఓకే అండి చెప్తాను ఇది చూడండి ఇది ఇది కూడా లుంబార్ స్పాండలోసిసే సో బ్యాక్లో సమస్య వచ్చింది ఇందులో ఏంటంటే మీరు పొలం పని చేస్తారని చెప్తున్నారు కాబట్టి వంగి పని చేయడం మీది ఎక్కువ ఉంటుంది కింద కూర్చోవడం పని చేయడం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీరేం చేయాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడే ఒక బెల్ట్ అనేది వేసుకోవాలండి బెల్ట్ లుంబార్ బెల్ట్ అని ఉంటుంది ఒకటి ఆ బెల్ట్ వేసుకోండి ఎందుకంటే ఆ బెల్ట్ వేసుకుంటే మనకు భారం అనేది డిస్కుల మీద ఎక్కువగా పడదు ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అని ఎరెక్ట్గా మేము ఉంటామన్నమాట సో ఒక ఇప్పటి నుంచి ఖచ్చితంగా మీరు ఒక బెల్ట్ వాడడం బెల్ట్ తీసుకోండి అండ్ బెల్ట్ తీసుకొని వాడండి 
రెండోది ఏంటంటే మీరు తినడానికైనా లేదంటే పండుకోవడానికైనా కింద మీరు కూర్చోకండి అండ్ కింద పండుకోకండి మంచం మీద పండుకుంటేనే బెటర్ అండ్ ఇంట్లో కమాట్ సిస్టమ్ ఉంటే మీకు బెటర్ ఉంటుందండి లేదంటే వన్ టైం టూ టైం నడుస్తుంది బట్ పైననే కూర్చుంటే ఇట్ ఇట్ హెల్ప్స్ యూ అలాట్ అండ్ దీని తర్వాత ఏంటంటే మీకు మెడిసిన్స్ కరెక్ట్గా వేసుకోండి ఇప్పుడు యూజువల్లీ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ ప్రాబ్లం బ్యాక్ ఉందంటే అది కూడా ఊర్లలో ఏం జరుగుతుంది డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళరు జస్ట్ మెడికల్లో వెళ్ళి ఒక పెయిన్ కిల్లర్స్ లాంటివి వేసుకుంటారు సో పెయిన్ కిల్లర్స్ వల్ల ఏంటంటే ఆ నొప్పి మాత్రమే తగ్గుతుంది కానీ నొప్పి దేనివల్ల వస్తుంది ఆ కారణం ఏంటి ఆ కారణం అలాగే ఉండిపోవడం జరుగుతుంది అండ్ నొప్పి తగ్గింది కదా అని మనం కొంచెం ఎక్కువ పని చేస్తాము నార్మల్ పనులు చేస్తాము అండ్ ప్రాబ్లం అలాగే ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం మీరు చేసిన పనితో కొంచెం ఎక్కువ అయిపోవడం జరుగుతుంది ఇలాగే ఒక సంవత్సరం టైంలో మీరు ఇలాగే పెయిన్ కిల్లర్స్వే వాడారనుకోండి సంవత్సరం క్రితం మీకు ఎంత నొప్పి ఉండే దానికైనా ఎక్కువ నొప్పి ఈరోజు ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి ఏంటంటే కరెక్ట్ మెడిసిన్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కరెక్ట్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ప్రివెన్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రివెన్షన్ అంటే పత్యాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చేస్తూ మీరు హోమియోపతి హోమియోపతి ఇంటర్నేషనల్ క్లినిక్కి రండి డెఫినెట్లీ ఈ ప్రాబ్లం అతి తొందరలోనే వెళ్ళిపోయినట్లు చేస్తామన్నమాట ఓకే డాక్టర్ ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్కి హోమియోలో లేటెస్ట్గా ఏమైనా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయంటారా ఇప్పుడు చూడండి హోమియోపతిలో దీనికైనా ముందు మనం స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఇచ్చేవాళ్ళం అనమాట ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ జ్వరం వచ్చింది అన్ని జ్వరాలకి ఈ యొక్క మెడిసిన్ ఇస్తే తగ్గిపోవడం అండ్ అన్ని నొప్పులకి ఈ మెడిసిన్ ఇస్తే తగ్గిపోవడం ఇట్లాంటివి స్పెసిఫిక్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళం అండ్ ఈ స్పెసిఫిక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కొంతమందికి రిజల్ట్ వస్తుంది కొంతమందికి రాదు వచ్చినా కూడా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది ఉండదు అనమాట బట్ ఇప్పుడు మేము హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీస్ చేసింది ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట సో జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమమ్ అంటాం దీనికి సో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమమ్ మెడిసిన్స్ ఏంటంటే మీ బాడీకి సూట్ అయినట్లు మెడిసిన్స్ అంటే మీ ఓన్లీ మీ సిమ్టమ్సే తీసుకోరు కేస్ టేకింగ్లో హోమియోపతి కా ఒక్కసారి పేషెంట్ ఎంటర్ అయిందంటే ఒక అర్ధగంట అయినా మినిమం మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పేషెంట్ మెంటల్స్ మీద వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పేషెంట్ ఫిజికల్స్ మీద వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఫైనల్లీ వాట్ హీస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఆ సిమ్టమ్స్ మీద వర్కౌట్ చేసి అన్ని లక్షణాలు అన్ని పాయింట్స్ అనేది చదివి ఒక మెడిసిన్ అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దానికి కాన్స్టిట్యూషన్ మెడిసిన్స్ అంటాము సో ఈ మెడిసిన్స్తో ఈ ఎట్లాంటి క్రానిక్ డిసీజ్ అయినా డెఫినెట్గా తగ్గిపోవడం జరుగుతుందండి ఓకే డాక్టర్ డిస్క్ సమస్యలకు హోమియోలో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఉందో అలాగే వాటి లక్షణాలు కానీ డిస్క్ సమస్య అంటే ఏమిటి కానీ ఎంతో చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ జీవనరేఖ నమస్తే